আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার প্রতি ঘন্টার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়ান করোনা ভাইরাস আক্রান্তে দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক জালাল সাইফুর রহমান মারা গেছেন কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে সকালে তার মৃত্যু হয় আক্রান্ত সন্দেহে তার স্ত্রী ও সন্তানকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে পাঁচ দিন ধরে ওই হাসপাতালের আইসিইউ তে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন তিনি করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কার্যত লকডাউন পরিস্থিতি চলছে রাজধানী ঢাকা জুড়ে রোববার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করায় আক্রান্ত এলাকাগুলো সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মনিটরিং এ রাখা হয়েছে টোলারবাগ মিরপুর বাসাবো সোয়ারীঘাট ধানমন্ডি যাত্রাবাড়ী পুরানা পল্টন মোহাম্মদপুর উত্তরা সহ বেশ কিছু এলাকায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত পাওয়া গেছে তাই ওইসব এলাকায় মানুষের চলাচল একেবারে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে মিরপুর ও টোলারবাগ এলাকা ঘিরে নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতা আইইডিসিআর এর পর্যবেক্ষণে এ পর্যন্ত রাজধানীর ওই এলাকাতেই বেশি আক্রান্ত ওই এলাকায় আক্রান্ত দুইজন এর আগে মারা যায় দেশে আরও একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে নতুন করে আঠারো জনের দেহে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ পর্যন্ত সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অষ্টআশি জনে তাদের মধ্যে তেত্রিশ জন সুস্থ হয়েছেন রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইডিসিআর এর অনলাইন ব্রিফিং এ সব তথ্য জানানো হয় এছাড়াও দেশে এলাকা ভিত্তিক সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে বলে জানিয়েছে তারা করোনা ভাইরাসে দুজনের মৃত্যু ও বেশ কয়েকজন আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় নতুন করে নারায়ণগঞ্জের তিন এলাকায় প্রায় নয়শো পরিবারকে লকডাউন করা হয়েছে এর মধ্যে কাশীপুর সুচিন্তা নগরে তিনশো লামাপাড়ায় দুইশো ও সিটি কর্পোরেশনের নন্দীপাড়া এলাকায় চারশো পরিবার রয়েছে এছাড়া বন্দর উপজেলার রসুলবাগে তিনশো পরিবার শুক্রবার থেকে লকডাউনে রয়েছে সংক্রমণ এড়াতে জেলার প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা সত্তর হাজার ছুঁই ছুঁই করছে দিন যতই যাচ্ছে পরিস্থিতি ভয়াবহ থেকে ভয়াবহ হচ্ছে বিশ্বজুড়ে বরণঘাতী এই ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় এখন আতঙ্কে টেনশনে ভুগছেন পাঁচশো কোটিরও বেশি মানুষ প্রতিদিনই মৃত্যুর হার অতীতের রেকর্ড ভাঙছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ড মিটারের তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনসত্তর হাজার চারশো ছাপ্পান্ন জন আক্রান্ত তেরো লাখেরও কাছাকাছি তাদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন দুই লাখ বাষট্টি হাজার আট চারশো ছিয়াত্তর জন আক্রান্তের দিক থেকে বর্তমানে সবচেয়ে এগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সে দেশে পঞ্চাশটি রাজ্যে তিন লাখ সাঁত্রিশ হাজারেরও বেশি আক্রান্ত মারা গেছে সাড়ে নয় হাজারেরও বেশি এর মধ্যে নিউ ইয়র্কে গত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ গেছে প্রায় ছশো জনের এই নিয়ে সেখানে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চার হাজার একশো উনষাট জনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত ষোলো লাখ মানুষের শরীরে ভাইরাস পরীক্ষা করা হয়েছে তিনি বলেন এখন ভ্যাকসিনের জন্য বসে থাকার সময় নেই মানুষ ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে তবে শীঘ্রই অবস্থার অবসান হবে এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে এক হাজার ভেন্টিলেটর পাঠিয়েছে চীন ইতালিতে গত চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচশো তেইশ জনের মৃত্যু হয়েছে সব মিলে সে দেশে মারা গেছে পনেরো হাজার আটশো সাতাত্তর জন এদিকে চীনে নতুন করে আরও উনচল্লিশ জন আক্রান্ত হয়েছে ভারতে গত চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচশো পাঁচ জন সহ আক্রান্তের সংখ্যা কয়েকদিনে সাড়ে তিন হাজার ছাড়িয়েছে সে দেশে রেল যোগাযোগ বন্ধ করে বিশ হাজার বগি হাসপাতাল হিসেবে তৈরি করা হয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পরামর্শে রাতে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে বিবিসির প্রতিবেদনে জানানো হয় করোনা শনাক্তের দশ দিন পর শরীরে এই ভাইরাসের উপসর্গগুলো থাকায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন আপাতত হাসপাতালে রেখে তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে এদিকে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশের সবাইকে ঘরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটেনের রানী ভিক্টোরিয়া পরবর্তী সংবাদ এখানে আমন্ত্রণ জেনে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ